Tandaan nyo guys, lahat ng Jordan 11s ko, ganito yung ginagawa ko. Kasi iwas to sa cracking, iwas to sa cracking ng patent leather. Kung nakikita nyo yun, yun yung mga common issue. What's up potatoes? What's up mga patatas? Today, pag-uusapan natin ngayon is sneaker care. Ang dami yung katanungan sa akin about sa sneaker cleaning, sa sneaker restoration, sneaker storage. So, ang dami yung tanong guys. Hindi ko lahat mag maisisiksik sa isang video. So, isa-isay natin sa mga darating na mga videos. Kung interested kayo guys and kung problema nyo yung mga storing ng sapatos, storage ng sapatos, yung restoration, tapusin nyo yung video kasi very important yung tuturo ko. Um, hindi nyo ito makikita kahit saan ata. Sa YouTube YouTube on delay nag-explain na to. So yun, tuturo ko sa inyo guys. So yung tanong na itatakal natin ngayon guys is kung paano iwasan yung mga pag-crack ng leather. So usually sa mga ganito guys, um, mga leather shoes, nakikita nyo to. Ang um, sobrang tumbled na to, sobrang soft ng leather nya, di ba? Pero yung due time, siguro mga 10 years and 20 years, ganyan. Kung nakikita nyo yung mga ano, kung nakikita nyo yung mga 1985, 1995 ng mga Jordans, Jordan 1 especially, ang issue nila is yung nagka-cracking yung color ng ano, color ng heel, nagka-cracking yung 4 foot, basta nagka-crack. So, um, basically guys, ang reason lang naman nun is syempre, hindi moisturized yung ano, leather, di ba? So, puro hangin yung pumapasok sa loob niya. Hindi siya nakakatigim ng mga tubig. So, basically, nanunuyo siya, di ba? So, yun yung reason nun, guys, kung bakit nagka-crack yung ano, yung leather ng Jordan naman. So, kung bakit ko alam to, syempre, ang tagal ko na nag-resell. In 5 years, lahat na ng, lahat na ng restoration, lahat ng cheaper alternative, anything about sa reselling, sa shoes is nabasa ko or nakita ko na. So, isi-share ko yun sa inyo guys para hindi na kayo maghanap. Nandito na lahat ng ano natin. May kwento ko sa inyo. So yun, simulan natin. So yun nga yung reason kung bakit nagka-crack yung mga leather ng Jordan 1s. And another thing is yung mga patent leather. Tulad nito, Jordan 11s, 2009 release to. Medyo makintab ba to? Pero kung may kita nyo sa mga iba, yung mga Jordan 11, Columbia na Jordan 11, usually yun guys naninilaw, um, nawawala yung kintab, hindi katulad na neto. So, yung mga reason nun kung bakit ganun, explain ko sa inyo. So, kung paano yung balik yung pagkikintab, tuturo ko rin sa inyo. So, basically, pinakakailangan naman natin is lotion. Dito sobrang, dito special kind ng, ng lotion. Ano lang to guys, uh, pwede kayo gumamit ng kahit anong lotion guys. Kahit body lotion, eye lotion, noo lotion, foot lotion, kung ano nung lotion guys. Kasi isa lang naman ang purpose ng lotion is it is to moisturize. Ang reason kung bakit nagka-crack yung mga Jordans natin, yung mga leather, yung mga patent leathers is basically syempre nanunuyo sila. So ang key para iwasan yung mga leather cracking is syempre i-moisturize natin sila, di ba? Lalo na yung mga nagsa-stock ng mga Jordan. Kung mapapansin nyo yung mga dead stock ng mga ganito, ano ba ako itong Jordan 1 Gold Toe? Kung mapapansin nyo guys, ito medyo hindi na siya makintap. Kasi syempre, medyo matagal na rin yung shoe. I think, ano to? 2017, medyo 3 years at or 2 years na rin yung shoe. So, may papakintabin natin siya guys, gamit yung lotion. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-apply, ano yung mga method, paano yung buffing. Tapos nga pala, hindi lang, hindi to pwede, syempre, hindi nyo pwede ito gamitin sa, ano, sa suede, sa suede, sa nubo. Kasi syempre, ano to eh, ang lotion kasi is kailangan niya is, kailangan niya is flat surface. Kapag nilagyan mo yung suede nito, may possibility na mag-bleed or manuyo or mabasa or tumigas yung nubak. So gagamitin lang natin siya sa leather guys, sa leather, sa patent leather. So game, simulan natin. So, sisimulan natin dito sa Jordan 1 Hyper Grip. I-make sure nyo na muna, i-make sure nyo na 100% na linis nyo na yung shoes. So, para kapag in-apply natin yung, ano, yung lotion sa shoes, hindi sa dirt natin nilalagay yung ano, lotion, di ba? Kasi kapag may dirt to, may kita nyo na dudumi yung lampin natin, yung pamunas, yung pang-apply. So, make sure nyo na nilinis nyo muna yung shoes bago nyo i-apply to. So, ganito ginagawa ko, guys. Um, pinapatakan ko muna ng mga ano, generous amount. So, tandaan nyo guys na ano, okay lang naman makapal kasi syempre, babuff natin to. So, kuha kayo ng dry cloth, kahit anong tela to guys. Tapos, i-spread nyo lang yung ano, spread nyo lang yung lotion. So, sinasabi nung iba, kailangan daw um, one direction, yung mga ganun. Pero, hindi na rin kailangan guys. Ano lang yun, masyadong forma for formality lang siguro. Pero, ako kasi kahit anong direction ginagawa ko. Kasi, ang goal naman dito is ma-applyan natin ng ano, ba diba? Ma-applyan natin ng lotion, yung leather, para may iwasan yung cracking. So yan, ito na yung tsura, di ba? Kung makikita nyo guys, may mga white spots. Ayan. Makawala yan mamaya. Tapos kung i-compare natin, makikita nyo na mas dull, mas malungkot yung color na ito kaysa dito, di ba? So yan, isa pa yung benefit ng pag-apply ng lotion sa shoes natin, guys. Is syempre, mag magpapap yung color na ito. 
Ayan. So, gawin natin yung kabilang side. So, kung makikita nyo guys, medyo ano pa yan, medyo hindi siya ma, ano, medyo barumbado yung paglagay natin. Pero, ganyan talaga guys, kasi ibabuff pa natin to eh. Kung paano yung buffing, tuturo ko sa inyo later. Ayan. Kung makikita nyo guys, medyo mas makintab yung kabila, ba diba? Tapos medyo dal yung isa. Ayan. And guys, kung makikita nyo, tapos na yung pag-apply natin. So, ang gagawin natin, papatayuin muna natin yung lotion sa leather. Kung baga, let it sink in muna sa leather para ma-absorb nyo yung mga lotion. Kasi, syempre, lalo na yung mga matatagal na perna, sobrang ano na yan, sobrang um, gutom na sila sa moisturizing, ba diba? Kung baga. So, papatayuin muna natin to, lalapag muna natin to dito. May kita yung mga white residue, yan yung lotion lahat. Yung next thing na gagawin natin is ibabuff natin. So, pag magbabuff kayo, you can apply pressure. So, kumuha kayo ng dry cloth. In circular motion, alisin, pupunasan natin yung mga excess. Excess na lotion. So, in this way, hindi basang-basa yung leather natin. Tapos, may coating pa rin siya. So, ganito yung pagdagaan ako yung guys. Tapos, After nun, hindi pa yung tapos, kailangan nyo ulit bigyan ng isa pang round para talagang malinis. The same concept lang to guys pag nag-shine kayo ng black shoes, ng leather shoes. Ganito rin yung ginagawa sa mga ano. Ganun yung buffing ng leather guys. Okay? Goal natin dito is ma-protection yung ano, ba diba? Yung leather. Hindi naman goal natin dito is mapakintab yung leather. Kasi syempre, hindi naman yun yung design ng ano, ba diba? Hindi naman yun yung design ng shoe. So, yun. Ito na yung tsura. Ito na yung finished product. So, pwede nyo rin to gamitin guys sa mga, sa lahat ng kind of leather. Dito sa Jordan 4 Oreo. Sa mga patent leather, ganito. Patent leather na to. Applyan din natin to. Pero, ibuff muna natin tong ano, Jordan 11 breads. Ito guys, kung may kita nyo, ito yung tsura niya ngayon. Ito yung tsura niya ngayon guys, hindi yan makintab, ba? Diba? Kasi syempre, yung lotion, nag-rest nag na sa material. Pero kung natakot kayo, ba't ganyan yung tsura, makawala yan guys. So, ang kailangan nyo gawin, ibuff yung patent leather, ba? Diba? So, sa buffing, may kita nyo. So, sa buffing guys, ganito yung ginagawa. Basically, alisin lang natin yung ano, excess na lotion. Ito na yung tsura niya guys. So sa buffing, dapat gagamit kayo ng tuyong cloth. Tandaan nyo guys, lahat ng Jordan 11s ko ganito yung ginagawa ko. Kasi iwas to sa cracking, iwas to sa cracking ng patent leather. Kung nakikita nyo yun, yun yung mga common issue. So yun guys, kung ahawakan natin siya, sobrang smooth niya guys, sobrang smooth. Ayan no, kung may kita nyo hindi dumidikit yung kamay ko. Pero kapag dito, ano, medyo dumidikit, ayan no. Medyo rough yung ano niya. Gawin nyo to sa mga lahat ng patent leather nyo. Kasi tested and proven ko na to guys over the years. So yun guys, ito yung itsura niya ngayon. Ito yung, ito yung mga ginagawa ko guys sa mga shoes ko. Kasi syempre nga, alam nyo ba yung mga ano, yung mga, yung mga sapatos ng Guardia. ba diba ganito yung material nun? Patent leather, ba diba? Ganito, shiny. So kung makikita nyo, yung mga sapatos nila nagka-crack. Kasi syempre, everyday nila ginagamit and siguro ang um, pangit yung material na ginamit doon so ang reason ang um, to prevent that or to minimize that kailangan natin sila yung moisturize diba so ito lagyan natin yan lagyan yung lagyan nyo lang to ng ano guys tapos huwag kayo matakot sa ano huwag kayo matakot na mag apply na ito guys kasi syempre tested and proven na to guys over the years maniwala kayo sa akin huwag nyo kalimutan na dapat malinis yung sapatos kasi very importante yun guys very importante na malinis yung sapatos kasi kapag hindi malinis yung sapatos kinakalat lang natin yung dumi over the shoe diba? so yun guys choice, naman, choice nyo naman yun kung gagawin nyo to syempre yung shoes nga is meant to be worn diba? hindi naman siya meant to be displayed unless na lang syempre kung memorable yung shoe na yun diba? so yan ito yung tsura nya ngayon so papatuyin lang natin siya mga 5 minutes or 3 minutes para mag sink in yung material sa ano sa shoe tapos pop off natin siya So sa buffing guys, same thing pa rin. Same thing pa rin sa buffing um, dry cloth, syempre kailangan nyo. Tapos move in circular motion para iwas sa ano, pagsira ng material. Tapos ito yung tsura. Sa unang, sa unang ano, unang layer ng ano, buffing, kailangan nyo baligta rin yung cloth nyo kasi syempre dapat tuyo yung cloth natin. So ito yung gagawin natin. So yun nga guys, parang ito yung sinasabi ko sa inyo, parang ganito yung ginagawa sa ano. Ito yung kumbaga sa coach, ito yung ceramic coating, di ba? Ito yung wax. Yan, yan ang itsura niya ngayon guys. Mas 
makintab. Para sa shoe na to, syempre, dahil patent leather to, ang goal natin dito is kumintab, di ba? Sa leather naman, sa mga ganito, hindi yun yung goal natin. Ang goal natin sa mga ganito is ma-moisturize yung sapatos. Ang insura nyo nga guys, ngayon, dahil naka-moisturize na siya, may iwasan natin and ma-minimize natin yung cracking ng patent leather, di ba? So, yun guys, ito na yung finished product natin. Makikintab na yung mga leather, yung mga patent shoes natin, yung mga patent leather ng shoes, as well as yung leather ones. Kung may iba pa kayong katanungan about sa reselling, about sa shoe restoration, comment nyo down below and tuturo ko sa inyo yung knowledge ko and opinion ko about it, diba? So, yun. Tulungan lang tayo, guys, and gawin nyo to to prevent yung mga cracking, yung mga dulling ng mga patent leather. So, yun. Sana na-enjoy nyo yung video and sana may natutunan kayong bago. Music